അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അറ്റ് മാർക്സ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മോഡലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡലാണ് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഫോഴ്സ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആക്സ് അലോങ് ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അനദർ ഫോഴ്സ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് അതായത് രണ്ട് ഫോഴ്സുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ ന്യൂട്ടണും ഉണ്ട് സിക്സ് ന്യൂട്ടണും ഉണ്ട് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ കിടക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് വരച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ കിടക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ന്യൂട്ടൺ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ഇനിയോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് ന്യൂട്ടണെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ആള് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളുടെ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കണ്ടുപിടിക്കണം ഡയറക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ പി എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ക്യു എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ കൊടുക്കാം തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ രണ്ടാളുടെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് അതിനെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു പി എന്നത് ഫോർ ആണ് ക്യു സിക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു കോസ് സിക്സ്റ്റി കോസ് സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു കോസ് സിക്സ്റ്റി കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടുവും ഫോർട്ടി എയ്റ്റും തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ വാക്കി ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെയും സിക്സ്റ്റീനെയും തേർട്ടി സിക്സിനെയും കൂടി കൂട്ടുക അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ റൂട്ട് സെവൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ ഇതാണ് ആറ് ഇതാണ് ആറ് അതായത് ഇപ്പോൾ റീ നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ആ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആൽഫ എന്ന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് റിസൾട്ടൻറ്റ് ആറ് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൽഫ എന്ന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആൽഫയുടെ ഇക്വേഷൻ ആൽഫ
6 into sin 60 divided by P4 4 on 4 plus 6 into cos 60. Bracket na thani value. This is the tan inverse of 6 into sin 60. That is the value of the calculator. 5.1 divided by 4 plus 6 into cos 60. And the 3 4 plus 3. That is 5.1 divided by 7. Tan inverse of 5.1 divided by 7. That is tan inverse of value 0.72. 0.72 tan inverse of final value. That is 36.07. Now, we have to the Alpha is equal to 36 degree. 36 degree. But under values, we the result resultant in the magnitude. And down the resultant horizontal direction. horizontal angle. Okay, here model question number liberty and other to say another. Okay, I'm going to find the couple. Couple the couple. Couple on a gun to the Find the couple. Find the couple. Find the Find the couple. Acting on the shaft of an electric motor when developing a power. Power than the At a speed 300 revolutions per minute. This is the couple of the couple of the couple of the moment of the couple of the couple of the couple of the moment of the couple of the couple of the of the couple 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 of the Watt power and unit. Okay? In this question, the speed. 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 Speed is equal to. How much speed is 300 revolutions per minute. Revolutions per minute. 300 revolutions per minute. That is 300 rpm. Speed is 300 rpm. But we will n the speed. N nitre than Batula. N nitre than Angle, Namagadina RPS silica matinum. Enganyana RPM in a RPS silica matia divided by sixty or the bore. Either Uri Minitan or another Arva the second degale. Above Uri second dele and dia revolution Gana Vendator, Ivata Thunderladine, Arva the Gunda divide the Madi. RPM in RPS silica matan, Arva the Gunda divide the Madi. Anganyanical Namagavadan on the N is equal to three hundred divided by. 60. Now, we revolutions per second in the unit. 300 divided by 60 is 0 over 30 divided by 6. That is n in the value of 5. 5 revolutions per second. That is n 5. This is power in the equation. Power in the equation is P is equal to 2 pi nc. That is power in the equation. 2 pi nc. 2 pi into n and the n 5 and 5 into c. C and the value of 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 the value the value of 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 the value 2 pi into 5 in a Angadundua. And the Vira either calculator look at the value 1 9 9 point 1999.8 Newton meter and Anagutta Newton meter. This is moment of the couple. A lingle couple. Okay. Newton meter and the unit another another. Newton meter on a moment of the couple in the unit. Valerie Lopatilla question on either. Is the Netra Markana Rio? Is the R Markana? Here question Valerie important on 
അതേ സമയം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതേ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ടു അൺഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അണീക്വൽ ഫോഴ്സസ് അതിൽ ഒന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ഇതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അതായത് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ നീ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചതാണത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫോഴ്സ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ആക്ട്സ് അലോങ് ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ആണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അനദർ ഫോഴ്സ് അനദർ ഫോഴ്സ് അവിടുത്തെ വാല്യൂ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണത് കേട്ടോ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അവിടുത്തെ വാല്യൂ അനദർ ഫോഴ്സ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഫൈൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈ മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് കിടക്കുന്നത് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ കിടക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ഇനി വൈ ആക്സിസിലാണ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഉള്ളത് സോറി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഉള്ളത് ഇതാണ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പാരലലോഗ്രാം വരക്കാം ആ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയഗണൽ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് അതായത് റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഡെറിവേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ ആരാണ് ഇവിടെ പിയും ക്യൂവും തീറ്റയും ഇവിടെ പി എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ ഫോർ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ക്യു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എടുക്കുകയാണ് തീറ്റ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും ഇക്വേഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഫൈവ് ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ക്യു ക്യു ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു കോസ് സിക്സ്റ്റി കോസ് സിക്സ്റ്റി ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി വൺ അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ റൂട്ടാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് ആ വാല്യൂ വരുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ആണോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ റിസൾട്ടൻ്റ് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിള് അതെന്താണ് അത് ആൽഫയാണ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ക്യു സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി പ്ലസ് ക്യു കോസ് തീറ്റ പി പ്ലസ് ക്യു കോസ് തീറ്റ ഒരേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടു വട്ടം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ക്യു ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി സൈൻ സിക്സ്റ്റി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് ക്യു ഫൈവ് ആണ്
tan inverse of 0.66 ആണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ 0.66 ഓക്കേ ആണോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആൽഫ കിട്ടും ആൽഫയുടെ വാല്യൂ 33.48 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് 33.48 ഡിഗ്രി ഓക്കേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ബി ഫൈൻ ദ കപ്പിൾ അതായത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി കപ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചത് കപ്പിൾ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വെൻ ഡെവലപ്പിംഗ് എ പവർ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് സി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യന് സിക്സ് സി ഇതൊരു നല്ല വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാകെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചതായിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കുക എ യൂണിഫോം മീറ്റർ സ്കെയിൽ യൂണിഫോം മീറ്റർ സ്കെയിൽ അതായത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഹാസ് വിഡ്ത്ത് അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഫോർ എം എം ആണ് ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ സ്കെയിൽ ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനെ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെൻ എ വെയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഈസ് സസ്പെൻഡ് അറ്റ് ദ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ ഡെൻസിറ്റി കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെൻസിറ്റി കാണാനാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം മാസ് ബൈ വോളിയം എന്നുള്ള അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഐഡിയ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് ഡെൻസിറ്റി മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വോളിയം ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വോളിയം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം വോളിയം എങ്ങനെയാണ് ഈ മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ വോളിയം നമ്മൾ കാണുക ഇതിൻ്റെ വിടുത്തും തിക്ക്നെസ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാലോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഫോർ എം എം ആണ് ഫോർ എം എം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെ നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വോളിയം കിട്ടും ആദ്യം നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഫോർ എം എം ഫോർ ഇൻറ്റു മില്ലി മീറ്റർ മില്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആണ് മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഇവിടെ കിട്ടിയത് വിടുത്തിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് വിടുത്തിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലാണ് മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്നാണ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ വോളിയം ആയതുകൊണ്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ വോളിയം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വോളിയം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് മാസാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് മൊമെൻറ്റ് ബാർ ആ മൊമെൻറ്റ് ബാറിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിഗർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊന്ന്
ഇവിടെ നമുക്ക് ജി കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒ എന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒ എന്ന പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മളതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒ എന്ന പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മളതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഒ എന്ന പോയിൻ്റിൽ നമ്മളതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഇനിയോ എ എന്ന പോയിൻ്റിൽ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു താഴേക്ക് താഴത്തേക്ക് വെയ്റ്റ് ഹാങ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വെയ്റ്റ് ഹാങ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് എ എന്ന പോയിൻ്റാണ് ഇതേ ഫിഗർ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയേ എ യൂണിഫോം മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഹാസ് വിടുത്ത് ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ദ സ്കെയിൽ ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണുള്ളത് അല്ലേ മൊത്തം സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇനി എന്താണ് വെന്നെ വെയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഈസ് സസ്പെൻഡഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വെയ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് കിലോഗ്രാമുക്ക് മാറ്റാലോ എങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്കതിനെ കിലോഗ്രാമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് വരിക സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ മാസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ മീറ്റർ സ്കെയിൽ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഒ എ ബൈ ജി ഒ ഒ എ ബൈ ജി ഒ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം നമ്മളിവിടെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുള്ള മാസാണത് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഒ എ ബൈ ജി ഒ ഇവിടെ ഒ എ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടണം ഈ ഒ എ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടണം അതെങ്ങനെ കിട്ടുക എവിടെയാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഇതിനെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഈ ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അത് ഓക്കെ ആണോ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി ജി ഒ ആണ് വരുന്നത് ജി ഒ ജി ഒ എന്നുള്ളത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാസ് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ മാസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിലായിരിക്കും അത് ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഒ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്നാണ് മാസ് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ മാസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡെൻസിറ്റി കാണാലോ നേരിട്ട് ഇനി ഡെൻസിറ്റി നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം എന്താണ് മാസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം വോളിയം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് വോളിയം ഇത് ഇനി
എന്നാലും ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ ലാബിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ പറയുന്ന ഫിഗർ ആണ് ഇത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നോക്കാം ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാംഗുലാർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഫൈൻഡ് ദി അതർ കമ്പോണൻറ്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം നമുക്ക് വൺ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാംഗുലാർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോഴ്സ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലാർ കമ്പോണൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലാർ കമ്പോണൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനത് എഫ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എഫ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് എഫ് എക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് കരുതുകയാണ് അത് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഫൈൻഡ് ദി അതർ കമ്പോണൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ എന്താ എഫ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് കോസ് തീറ്റ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ എഫ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ കോസ് തീറ്റയാണ് വരിക എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു കോസ് കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കോസ് തീറ്റ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ഫോർട്ടിയെ സമത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി താഴെ വരും ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കിട്ടുക അത് വൺ ബൈ ടു ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ തീറ്റ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ആരുടെ കോസാണ് വൺ ബൈ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടേതാണ് അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് കിട്ടും തീറ്റ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എഫ് വൈ കാണാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നേരിട്ട് എഫ് വൈ കണ്ടുകൂടെ ആയതിനാൽ എഫ് വൈ എഫ് വൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് വൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ് എഫ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഇത് നേരിട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ആണ് എഫ് വൈയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അതർ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൈ ആണെന്ന് കരുതുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് എടുത്തത് ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം എ കപ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എ കപ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആക്സ് ഓൺ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് എ മോട്ടോർ ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇറ്റ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് സെവൻ റെവല്യൂഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പവർ ഡെവലപ്ഡ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കപ്പിൾ ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കപ്പിൾ ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതിനെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കപ്പിൾ സി C is equal to 100 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അവിടുത്തെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സെവൻ റെവല്യൂഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സെവൻ റെവല്യൂഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നത് കൊണ്ട് ഇത് എൻ ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട റെവല്യൂഷൻസ് പെർ
4398.2 watt இதான நமக்கு power கிட்டுந்து okay no power இந்தை value நமக்கு விடைக் கிட்டிட்டுந்து power இந்தை unit ஆனு watt இது வந்து நங்கள் அலுச்சு okay இ question R mark இந்த question ஆனு இது நம்மலு பல வட்டப்ப செய்து கடின்யும் இது திரியம் தவன செய்தது நன்னாட்டு தங்கு மனசிலாமாம் வேண்டிட்டான வலரி important ஐட்டல கொஸ்சின் ஆனு அது ஏ போல சிம்பல ஐட்டல ஒரு கொஸ்சின் வானு ஆக இயுர் equation மாத்ர நங்கட ஓர்மேல் அண்டாயமதி power இந்த இயுர் equation நங்கட ஓர்மேல் அண்டங்கள் இ மோடல்லு வெருந்த குரைய கொஸ்சின் நங்கக்கு answerயாம் பெட்டும் ஏது At max 30 cm, 45 cm, 86 cm of a meter scale of mass 0.5 kg. This is a repeated question. In this model, we have two questions. We have to do this. We have to do this. We have to do this.